আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদ আমি রিতা রেজা শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ ড্রিংকিং ওয়াটার সংবাদ শিরোনাম সবাইকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে শাস্ত্রই হতে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সব উপাদানের দামে ঊর্ধ্বমুখী মন্তব্য বিদ্যুতের উৎপাদনের যে উপকরণগুলি সেগুলির দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়ে গেছে দেশজুড়ে আবার বিদ্যুতের লোড শেডিং বেশি দামের কারণে জ্বালানি আমদানি করতে না পারে দ্রুত সমাধানের সম্ভাবনা নেই এবং বাংলাদেশের সামাজিক অগ্রগতিতে বিস্মিত ইইউ রাষ্ট্রদূত চ্যানেল আই কে বিশেষ সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা এছাড়া নিটুল টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে নরওয়েতে আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে যোগ দিতে যাওয়া বাংলাদেশ দলের খবর আমার জীবন এখন ফুরফুরা আনো আর শিট সব সিজনে ফিট দর্শক এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল লাই ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকে ভ্যারফেট পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আন্তর্জাতিক বাজারে তেল গ্যাস সহ সব পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদনেও এর প্রভাব পড়ছে আলাদা দুটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ভোটারদের বিশ্বাস ও আস্থা ধরে রাখতে হবে নীরাজু শেখরের রিপোর্ট আমি সদ্য অনুষ্ঠিত কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজয়ীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান রাজধানীর ওসমানী সিটি মিলনায়তনে এ আয়োজনে গণভবন থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে কুমিল্লার নতুন মেয়র আরফানুল হক রিফাতকে শপথ পড়ান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন কাউন্সিলরদের শপথ পড়ান স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী তাজুল ইসলাম যে বিশ্বাস নিয়ে আপনার ভোটার আপনাকে ভোট দিয়েছে সে বিশ্বাসের জন্য কখনো চিন না ধরে সে বিশ্বাস জন্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিশ্বাসটাকে ধরে রেখে আরও বিশ্বাস যাতে অর্জন করতে পারেন সেদিকে আপনারা বিশেষভাবে দৃষ্টি দেবেন যারা কাউন্সিলার এবং মেয়র তাদেরকে আমি এটুকু বলবো যে যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প করতে হলে যে এই একটা উন্নয়ন প্রকল্প করতে গেলে একটা মোটা অঙ্কের কমিশন পাওয়া যাবে ওই চিন্তার জন্য কারো মাথায় না থাকে চিন্তা থাকবে এই উন্নয়ন প্রকল্পটা হাতে নিলে পরে তার বাস্তবায়নের সুফল মানুষ কতটুকু ভোগ করবে এর আগে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট পিজিআরের সাতচল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দরবারে গণভবন থেকে অনলাইনে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চেইন অব কমান্ড মেনে শৃঙ্খলার সাথে ত্যাগের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন সরকার প্রধান আমরা সবার ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সবাই পাচ্ছিল কিন্তু এখন আন্তর্জাতিক বাজারে বিদ্যুতের উৎপাদনের যে উপকরণগুলি সেগুলির দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়ে গেছে সেখানে আমরা যদি একটু সাশ্রয় করে চলি মিতবাহী হই এবং নিজেরা নিজেদের সঞ্চয়টা বাড়াতে পারি তাতে যে কোনো সমস্যা মোকাবেলা করা যায় যে অনেক উন্নত দেশগুলিতে কিন্তু দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশে যাতে সে পরিস্থিতি পড়তে না হয় তাই এক ইঞ্চি জমি যেন অনাবাদি না থাকে কোনো জলাধার যেন খালি না থাকে যার যেখানে যতটুকু জায়গা আছে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক যেখানে যত খালি জায়গা যে যা পারবেন কিছু উৎপাদন করবেন মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে উল্লেখ করে সততার সাথে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই ঢাকা লোডশেডিং ফিরে এসেছে দিনে রাতে শহরে গ্রামে আবার বিদ্যুতের লোডশেডিং শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বেশি হওয়ায় প্রয়োজনীয় জ্বালানি আমদানি করা যাচ্ছে না তাই পরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন কমানো হয়েছে এতে লোডশেডিং বেড়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রফিকুল বাসার শতভাগ বিদ্যুতায়ন আর প্রয়োজনের বেশি উৎপাদন ক্ষমতা হওয়ায় বিদ্যুতের লোডশেডিং এর কথা অনেকে ভুলেই গিয়েছিলেন তাই হঠাৎ লোডশেডিং এ বিপাকে পড়েছে মানুষ একটা সময় গেছে আর একটা সময় আছে আমদানি খরচ মেটাতে হিমশিম অবস্থা 
এতে ডলারের উপর চাপ পড়েছে বেশি তাই পরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন কমানো হয়েছে চাহিদার চেয়ে দুই হাজার মেগাওয়াটের বেশি লোডশেডিং হচ্ছে গ্যাস আমদানি কমানো হয়েছে তাতে গ্যাস চালিত প্রায় অর্ধেক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ জ্বালানি তেলের দামও বেশি তাই তেল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র বেশিরভাগ বন্ধ এ অবস্থায় সমন্বয় করে চলার কথা বলছে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববাজারে যখন এরকম অস্বাভাবিক জ্বালানির মূল্য এবং স্পট মার্কেট থেকে জ্বালানি কেনাটা অনেকটা প্রায় আমাদের অ্যাফোর্ডেবিলিটির বাইরে সেই ক্ষেত্রে যে গ্যাসটুকু আমাদের শর্টেজ হচ্ছে সেটার যদি আমরা আমাদের যে মিতব্যয়ী হয়ে সার্বিকভাবে যদি আমরা আমাদের যে ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট এবং সাপ্লাই সাইড ম্যানেজমেন্ট ওভারঅল যদি আমরা এই লোড ম্যানেজমেন্টে আমরা যাই তাহলে আমাদের জন্য যেমনি করে এই বিশাল যে বৈদেশিক মুদ্রা সেটা সাশ্রয় হবে অন্যদিকে সরকারের উপরও যে একটা বড় একটা যে সাবসিডির চাপ অথবা গ্রাহকের উপরে ট্যারিফের চাপ দুইটাই কিন্তু কমবে দুই হাজার মেগাওয়াট যদি এই সাশ্রয়টা আমি করি তাহলে আপনি চিন্তা করেন যে সেখানে প্রতিদিন যদি দুই ঘন্টা আমি যদি লোডশেডিং করি তা দুই হাজার ইন্টু দুই ঘন্টা এটাকে যদি আপনি কিলোওয়াট আওয়ারে আনেন ইট উইল বি হিউজ এবং সেটা মিলিয়ন ডলারের প্রতিদিনের একটা ইয়ে আসবে সব এলাকায় সমানভাবে পরিকল্পিতভাবে সহনীয় পর্যায়ে লোডশেডিং করা হবে বলে জানিয়েছে ডিপিডিসি তবে শিল্পে কোনো লোডশেডিং করা হবে না কোন কোন এলাকায় হবে এটাও আমরা বলে দেব যাতে গ্রাহকরা জানতে পারে আগে থেকে সব এলাকাতে আমরা সমান গুরুত্ব দিয়ে তো কাজ করছি অর্থাৎ লোড সেট করার জন্য তো গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত গভর্নমেন্ট জনগুরুত্বপূর্ণ কেপিএগুলি হসপিটাল এবং ধরেন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এগুলিতে আমরা পারলে আমরা যাতে না হয় সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখছি এই পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে তা অনিশ্চিত আপাতত লোডশেডিং নিয়েই চলতে হবে তাই সকলকে মৃতব্যয়ী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ রফিকুল বাসার চ্যানেল আই ঢাকা বিএনপি বলেছে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দিয়েই সরকারকে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে বন্যার্থের জন্য অনুদান সংগ্রহ অনুষ্ঠানের আগে দলের মহাসচিব বলেছেন গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার না থাকলে হাজারটা পদ্মা সেতু করেও লাভ হবে না দুর্নীতির কারণে দেশে বিদ্যুতের খারাপ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি রাহুল রায় রিপোর্ট বন্যার্থদের সাহায্যে বিএনপির দলীয় ত্রাণ তহবিলে অনুদান সংগ্রহ অনুষ্ঠান ছিল দলের গুলশান কার্যালয়ে বিএনপি এবং এর অঙ্গ সংগঠনের অনেকেই ত্রাণ তহবিলে অনুদান দেন অনুষ্ঠানের আগে সংবাদ সম্মেলনে আগামী নির্বাচন সহ বেশ কিছু বিষয়ে কথা বলেন বিএনপির মহাসচিব যদি নির্বাচনকালীন সরকার হয় তাহলে আমাদের অংশগ্রহণ সেখানে সেই দৃশ্যমান হবে আর যদি না হয় তাহলে হবে না হাজারটা পদ্মা সিটি করেও কোনো লাভ হয় না জনগণের রাজনৈতিক মুক্তি যদি না হয় জনগণ যদি গণতন্ত্রকে না পায় গণতন্ত্র যদি না থাকে তার অধিকার যদি না থাকে তার ভোটাধিকার না থাকে স্থায়ী কমিটির সবার সিদ্ধান্ত জানাতে সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল বলেন বন্যা দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে রাহুল রায় চ্যানেল আই ঢাকা দেশে করোনা ভাইরাসে আগের দিনের চেয়ে মৃত্যু কমেছে সোমবার পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন সাত জন এ নিয়ে এ পর্যন্ত দেশে করোনায় মোট মৃত্যু দাঁড়ালো উনত্রিশ হাজার একশো একাশি আক্রান্তের হার ষোলো দশমিক সাত চার শতাংশ এদিন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন এক হাজার নশো আটানব্বই জন দেশে মোট আক্রান্ত শনাক্ত উনিশ লাখ বিরাশি হাজার নয়শো বাহাত্তর জন চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে নয়শো সতেরো জন দেশে এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন চার লাখ সাতষট্টি হাজার সাতশো আঠারো জন বন্যা পরিস্থিতি
সুনামগঞ্জে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে তবে জেলার নিচু এলাকায় এখনো বন্যার পানি রয়েছে নিত্যপণ্যের চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত ত্রাণ এবং বিধ্বস্ত বাড়িঘর মেরামতের জন্য আরও বেশি সহায়তার দাবি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা অন্যান্য সংবাদ অর্থনীতিতে বাংলাদেশের বাঙ্ক বদল দেখে দারুণ খুশি ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস ওয়াইটলেন চ্যানেল আইকে বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন দ্বিতীয় দফায় বাংলাদেশে এসে সামাজিক অগ্রগতি দেখে বিস্মিত তিনি নানাবিধ চ্যালেঞ্জের পরও পদ্মা সেতু শেষ করতে পারায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন হোয়াইটলে অনাগত দিনে চ্যানেল আই মান ধরে রেখে নিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দিয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন ইউ রাষ্ট্রদূত রিপোর্ট 2009 সালের পর আবারও বাংলাদেশে ক্যারিয়ার ডিপ্লোম্যাট চার্লস হোয়াইটলে এর আগের দফায় অবশ্য প্রায় চার বছর ঢাকায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন কার্যালয়ে রাজনীতিক উইংয়ের প্রধান হিসেবে কাজ করে গেছেন তিনি এবার আরও বড় দায়িত্বে গোটা ইউ ডেলিগেশন হেড এবং রাষ্ট্রদূতের অ্যাসাইনমেন্ট মঙ্গলবার বিকেলে চ্যানেল আই অফিসে এসে হোয়াইটলে বলেন সময়ের সাথে সাথে ইউরোপের দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও উষ্ণ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে ওঠার পর বাণিজ্য ও বিনিয়োগে বাংলাদেশ যে সব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে সে সময় সহযোগিতা করতে চায় I think this bridge will, uh, was a very big development for Bangladesh and of course that's under the leadership of the Honourable Prime Minister so um, we're very happy to see that. And we're still the number one destination for Bangladesh exports and we really want to boost investment from Europe here and then we're working on that. We, last week we had our business climate dialogue with the government mm -hmm. which is designed to look at how we can make it even easier for business to, to work here and thrive here. And it's two ways, of course. We want Bangladesh business to come to Europe and we want European business to come to Bangladesh. And, and the next few years will be critical, I think, as Bangladesh moves uh, beyond least developed country status and becomes a developing country. And that's a whole new um, stage for Bangladesh to operate on in, in the world and to uh, further expand and diversify its exports. So I am very confident that Europe will be part of that picture. চ্যানেল আই এর সাথে বিশেষ করে চ্যানেল আই এর টক শো তৃতীয় মাত্রায় আগেও যুক্ত হয়েছেন চার্লস হোয়াইটলে গণমাধ্যমে শক্তি পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদী তিনি I'm sure you have a loyal uh, viewership, so uh, congratulations to Channel I for all the work you do in, in the media sphere and, and uh, thanks for the opportunity. Gato September Theke Dhakai EU Rastradut Hishebe Daite Roe Chen, Charles Whiteley. Rizmina was Channel I, Dhaka. সমালোচনার পাশাপাশি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ রাজধানী পিআইবি মিলনায়তনে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের অনুদান ও করোনাকালীন আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান মন্ত্রী সমালোচনা করে বলেন বিভিন্ন গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলরা বেশ সুযোগ সুবিধা পেলেও সংবাদকর্মীরা বঞ্চিত হচ্ছেন সম্পাদকের পাঁচ লাখ টাকা বেতন বা তিন লাখ টাকা বেতন বা দুই লাখ টাকা বেতন উইথ গাড়ি কিন্তু সাংবাদিকের বেতন সেখানে দেওয়া হচ্ছে না এরকম বহু ঘটনা আছে তো সেটি যাতে না হয় সেটি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় বহুদিনের পঞ্জীবিত সমস্যা আমি চাইলেই সমাধান করতে পারব না কিন্তু চেষ্টা করি যতটুকু আমার পক্ষে সম্ভব হাত প্রসারিত করার অশোক লেনা রিফা দত উস বিরতি নিচ্ছে বিরতি পর অন্যান্য সংবাদের সাথে আরো জানি ফিরব যুক্তরাষ্ট্র সংবাদে স্থাপত্য শিল্পে সম্মানজনক রবার্ট ম্যাথিউ সম্মাননা পুরস্কার দু হাজার বাইশে ভূষিত হয়েছেন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন স্থপতি রফিক আজম সাতত্য এর প্রধান স্থপতি রফিক আজমদের তার স্থপতি জীবনে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে 
গত প্রায় চল্লিশ বছরে বিশ্বের মাত্র আটজন স্থপতি এই পুরস্কার অর্জন করেছেন কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে স্থাপত্যের উন্নয়নে তার নিরন্তর উদ্ভাবনী অবদানের জন্য দুই সালের স্থপতি রফিক আজম নবম ব্যক্তি হিসেবে সম্মাননা পেলেন আট আগস্ট ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে কমনওয়েলথ স্থপতি সংস্থার সাধারণ সভায় পুরস্কারটি স্থপতি রফিক আজমকে তুলে দেওয়া হবে मसलिन कपड़े कदर छोरोप सह विश्व जुड़े अठारो शतक शेषार्धे बांगल् मसलिन बुनन बंद विलीन हो जाए हजार बचर ऐतिह्य मसलिन অবশেষে সেই হারানো মসলিনের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে প্রাণন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ তোলা উন্নয়ন বোর্ড চারশো বছর পুরাতন যে মসলিন সেটাই তৈরি করা হতো তাকে আমরা দীর্ঘদিন গবেষণা করে বা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই ফুটি কারপার স্যাম্পল কালেকশন করে আজকে আমরা কিন্তু এটাকে সার্থকভাবে আবিষ্কার করতে পেরেছি এবং এর থেকে কিন্তু পাঁচশো সত্তর কাউন্টের মসলিন কাপড়ও তৈরি করা যাচ্ছে যশোরের চৌগাছা উপজেলার জগদীশপুর তোলা গবেষণা প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার থেকে তিনশো চাষিকে মসলিন কটনের চারা দেওয়া হয়েছে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করে যাচ্ছি এবং আমরা দেখতেছেন এখানে আমরা চারা তৈরি করতেছি চারাটা আমরা চাষি পর্যায়ে আমরা প্রতিটা যশোর অঞ্চলের মানে কয়েকটা জেলার মধ্যে কয়েক কয়েক চাষের মধ্যে অল্প অল্প কিছু চারা আমরা বিতরণ করব দীর্ঘ কয়েক যুগ পর সরকারি উদ্যোগে মসলিন তোলার চাষ শুরু হওয়ায় খুশি এ অঞ্চলের চাষিরা বাড়ি দিয়ে যাচ্ছে তারা লাগাবো লাগানোর পরে দেখা যাচ্ছে এই তুলো আমরা এই বেশি দামে এখানে বিক্রি করব এই তুলো বোটের কাজ বিক্রি করলে এরা এই তুলা নিয়ে এটা আপনার ঢাকার থেকে শাড়ি তৈরি করবে আমরা যে এখান যে মুসলিম তুলা যে চারাটা পাচ্ছি এতে আমরা খুব খুশি এই যে এটা যদি আর এই এই সংস্থা যদি আমাদের আরও বেশি ভাবে যদি আমাদের এই চারাটা দিত তাহলে আমরা আরও বেশি উপকৃত হতাম আগামী বছর থেকে দেশের অন্যান্য জেলাতেও মসলিন কটনের চারা কৃষক পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে তুলা উন্নয়ন বোর্ড যশোর থেকে আকরামুজ্জামান চ্যানেল আই সামিট আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঙ্গরাজ্যে স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজ চলার সময় বন্দুকধারীর গুলিতে ছয় জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন চব্বিশ জন সন্দেহভাজন একজন হামলাকারীকে আটক করেছে পুলিশ হামলাকে ভয়ানক বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নরওয়ের রাজধানী অসলোতে তেষট্টিতম আন্তর্জাতিক গলিত অলিম্পিয়াডে যোগ দিতে আট জুলাই রওনা হবে বাংলাদেশ দল দশ জুলাই শুরু হতে যাওয়া অলিম্পিয়াডে আঠারোতম বারের মতো যোগ দিচ্ছে বাংলাদেশ গণিত দল ছয় সদস্যের দলটিতে থাকছে এস এম এ নাহিয়ান আশরাফুল ইসলাম ফাহিম তাহজিব হোসেন খান নুজাদ আহমেদ দিশা তাহমিদ হামিম চৌধুরী এবং ফুয়াদ আল আলম সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির পক্ষে দলকে পরিচয় করিয়ে দেন সহসভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল এখনো পর্যন্ত গণিত অলিম্পিয়াডে একটি স্বর্ণ সাতটি রৌপ্য এবং একত্রিশটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে বাংলাদেশ এবারে কৃষি সংবাদ নরসিংদে ও মেহেরপুরে কোরবানির পশুর হার জমে উঠেছে নরসিংদের বেশিরভাগ হাটে ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতায় বেশি কোরবানির ঈদ এলেই ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল কিনতে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যবসায়ীরা মেহেরপুরের বিভিন্ন হাটে ভিড় করেন নরসিংদে থেকে সুমন রায় ও মেহেরপুর থেকে গোলাম মোস্তফার পাঠানো তথ্য বিরোচিত সুদীপ্ত মাহমুদের রিপোর্ট নরসিংদীতে বাইশটি স্থায়ী ও একাত্তরটি অস্থায়ী পশুর হাট বসেছে চলছে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে দর কষাকষি 
দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পশু কিনতে আসছেন ক্রেতারা হাটে দেশি গরু বেশি দেশি গরু এবং এটা ধরে নরসুন্দির পুঠিয়া ঐতিহ্যবাহী হাট এখানে প্রতি সপ্তাহে শনিবার হাট বসে এবং বুধবারও বসবে সামনে গরু যে একটা পছন্দ হইছে কিন্তু দামও হইছে কিন্তু দামের সাথে মিলতেছে না আমার অনেকে গরু ছাড়তেছে না বা কোশাইরাম নিয়ে নিয়ে জবাই করতেছে যে 700 টাকা কেজি পড়তেছে মাংস দাম বাড়তি আমরা যে পরিমাণ দাম দিয়ে কিনে আনছি গরু আমরা এই পরিমাণ দাম হাটে পাইতাছি না হাটগুলোতে ক্রেতা বিক্রেতার বেচা কেনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং জাল টাকার লেনদেন ঠেকাতে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে জেলা প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে বাইনি তারা তাদের ফোর্স মত থাকবে বিভিন্ন জায়গা একই সাথে প্রায় প্রত্যেকটা হাটেই জাল টাকার মেশিন বসানো হবে যাতে ক্রেতা বা বিক্রেতা উভয়ই সেটি থেকে বিপদমুক্ত থাকতে পারে এ বছর একশো পঁচানব্বই কোটি টাকার কোরবানির পশু বেচা কেনার কথা জানিয়েছে জেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর প্রতিবারের মতো এবারও মেহেরপুরে জমে উঠেছে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের হাট এ অঞ্চলে ছাগলের সবচেয়ে বড় দুটি হাট বারাদি ও বামুন্দি হাট এখানকার ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল যাচ্ছে ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট বগুড়া সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতি হাটে দেড় থেকে দু হাজার ছাগল বিক্রি হচ্ছে জানিয়েছেন হাট ইজারাদার বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জেলার থেকে আমাদের এখানে ব্যাপারীরা আসে এবং বিভিন্ন জেলায় তারা রপ্তানি করে থাকে সপ্তাহে দুই দিন হাট শনি এবং বুধবার এখানে এক হাজার থেকে হাজার বারোশো ছাগল আমদানি হয়ে থাকে মেহেরপুরে এবার কোরবানির ছাগলের চাহিদা রয়েছে ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশো বিশটি প্রস্তুত করা হয়েছে উনষাট হাজার চারশো নব্বইটি ছাগল সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ দেশি বিদেশি ও বিরল প্রজাতির গাছ ও সেরা চারার সমারোহ নিয়ে এক মাসে বৃক্ষমেলা শেষ হয়েছে দৃষ্টিনন্দন ও অবকাঠামোগত নতুন অর্থে বিমোহিত হয়েছেন ক্রেতা ও দর্শনার্থীরা লাভ লোকসান নিয়ে ভিন্ন মত থাকলেও এবার মেলার প্রচার কম ছিল বলে দাবি করেছেন ক্রেতা বিক্রেতারা শাকির আদানের রিপোর্ট করোনার কারণে দুই বছর পর বিশ্ব পরিবেশ দিবসে গত পাঁচই জুন রাজধানীর শেরেবাঙ্গা নগরে শুরু হয়েছিল জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা মাসব্যাপী এমন আয়োজন বৃক্ষপ্রেমীদের জন্য ভিন্ন এক আনন্দের বারতা নিয়ে আসে দর্শনার্থী ও ক্রেতা বিক্রেতার পদচালনায় মেলার শেষ দিনেও মুখরিত ছিল মেলা প্রাঙ্গণ আমি এই যে অ্যাডেনিয়াম নিচ্ছি তারপরে লাল নানান রকমের ইনডোর প্লান্ট আছে ওগুলো নিচ্ছি এইবার প্রচুর প্রচারণা কম ছিল আমার মনে হয়েছে পাতাবাহার কালারফুল লিভস যেগুলো ইনডোর প্ল্যান্ট যেগুলো আছে বা আমাদের ছোট একটা ব্যালকনি গার্ডেন আছে ওইখানে যেটুকু হয় এগুলোর জন্য ভালো লাগছে না এমনি লস হয় নাই আল্লাহ দিলে মোটামুটি আমরা সবাই মোটামুটি ভালোই আছি আল্লাহ রসুলের নাম নিয়ে দুই বছর অফ ছিল মেলা তা আমরা মনে করছি যে মেলা এলে বেচা কিনা ভালো হবে কিন্তু বেচা কিনা সেরকম ভালো না অনেক লোকজন আর কি জানে না এই জন্য মনে করেন আসেনি দেশীয় গাছের প্রতি ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি স্টল আর মেলার অবকাঠামো নজর কাড়ে বৃক্ষপ্রেমীদের ফলসা গাছ আছে ওটাও কিনেছি এটা একটা আনকমন গাছ যেটা এখন প্রায় দেখাই যায় না রঙ্গন আমাদের দেশিটা তারপরে সাপলা ফল ধরাটা দেখা যায় সেটা দেশটা পাওয়া যায় কিছু ক্যাকটাস কিনছি আমি আজ পর্যন্ত তিন দিন আসছি আগেও কিনেছি অর্কিড গাছ তারপরে টপগুলো খুবই ভালো লাগলো ফলজ বনজ ফুল ও ওষুধি সহ বিভিন্ন জাতের প্রায় পনেরো লাখ গাছের চারা বিক্রি হয়েছে যার মূল্য প্রায় বারো কোটি টাকা ডাকাতে মানুষের পর্যাপ্ত জায়গা নেই গাছ লাগানোর তারপর যে যেখানে পারছে বারান্দায় ছাদে যার যেতটুকু জায়গা আছে সে কিন্তু ততটুকুই ইউজ করতেছে এবং এটা গ্রাম অঞ্চল থেকে শহর সব জায়গায় কেউ কিন্তু কোনো জায়গা ফেলে রাখছে না মেলার প্রতিপাদ্য ছিল বৃক্ষ প্রাণে প্রকৃতি প্রতিবেশ আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ এবার মেলা স্টল ছিল একশো দশটি শাকের আদান চ্যানেল আই ঢাকা পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ
কুমিল্লায় গ্রাহকদের বিমা দাবির চেক দিয়েছে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড প্রধান অতিথি ছিলেন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট বিএম ইউসুফ আলিম বিশেষ অতিথি ছিলেন কোম্পানির ঊর্ধ্বতন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মুতাহার হোসেন ও নওশের আলী নাইম বক্তৃতা করেন প্রতিষ্ঠানের কোম্পানি উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ কামাল হোসেন মহসিন সৈয়দ সুলতান মাহমুদ ঊর্ধ্বতন নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম মাসুম নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ সেলিম মিয়া মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন মুফতি মোহাম্মদ ইদারুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ ফরিদুদ্দিন নিজামী এবং অন্যরা সভাপতিত্ব করেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ খলিল রহমান শিকদার অশোক লেলা ডিফাদর টুস বেরোতে গেছে বিরতির পর অন্যান্য সংবাদের সাথে আরও জানিয়ে ফিরব ভারতের বিপক্ষে ইতিহাস গড়া টেস্ট 